Du kennst sicher die Übung auf dem Turm oder dem sogenannten Captain's Chair. Die meisten machen diese Übung für den Bauch, aber eigentlich ist sie für einen anderen Muskel gedacht. Schauen wir uns das mal an. Yes, ladies and gentlemen, grüß mit den Hand, Gregory Gemayli von Lebe Stark hier. Wenn du das erste Mal einschaltest auf der Suche nach Motivation, bis du mehr über das Thema Fitness und Ernährung lernen möchtest, dann klicke auf Abonnieren und das Glocken-Icon, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn es um das Thema Bauchübungen geht, dann gibt es ein sehr, sehr großes Arsenal, das du nutzen kannst. Wir wissen ja aber bereits, dass das Sixpack made in the kitchen ist. Das heißt, mit der Ernährung kann man die Sicht auf die Muskulatur freilegen, damit man die Abs dann auch richtig sieht. Über das Thema Sixpack, Ernährung und Freisicht auf die Muskulatur habe ich schon ein Video gemacht und du siehst dieses Video hier in der Ecke links oben. Den Turm oder den sogenannten Captain's Chair nutzen sehr viele, um ihren Bauch zu trainieren. Die richtige Haltung ist hier sehr, sehr entscheidend, weil eigentlich ist es eine fortgeschrittene Übung, die ich dir jetzt nicht wirklich von Anfang an empfehlen würde. Durch die frei hängende Hüfte, also dadurch, dass dein Unterkörper in der Luft rumbaumelt, muss sehr viel Gewicht vom Rumpf zusätzlich stabilisiert werden, was sehr intensiv ist. Ebenso ist der Druck auf deinen Armen und deinen Schultern viel höher, aus denselben Gründen, und zwar aus Gründen der Stabilisation. Deshalb meine Empfehlung für dich bevor du den Captain's Chair in Angriff nimmst, musst du zuerst Grundkraft in Armen, Schultern und Rumpf aufbauen. Viele, die den Turm bereits nutzen, möchten ihren Bauch trainieren, aber eigentlich, wie anfangs gesagt, trainiert diese Übung in erster Linie einen anderen Muskel. Die meisten Variationen, die ich sehe, sind Leg Raises mit gestreckten Beinen oder Leg Raises mit angewinkelten Beinen. Die Leg Raises mit den gestreckten Beinen ist natürlich viel schwerer, weil du mehr Gewicht tragen musst, wohingegen bei den angewinkelten Beinen ein bisschen weniger Gewicht zum Tragen kommt. Aber hier kommt jetzt der springende Punkt. Wer nämlich seine Beine anhebt, egal ob jetzt angewinkelt oder gestreckt, trainiert in erster Linie den Hüftbeuger oder beziehungsweise den Iliopsoas. Der Bauch kommt erst ganz am Schluss und zwar dann, wenn du deine Hüfte hebst. Deshalb spüren die meisten immer diesen Druck, der von der Wirbelsäule ein bisschen nach unten in die Beine geht, aber nicht wirklich den Druck im Rumpf. Wer also weiß, dass er damit seine Hüftstrecke trainieren möchte, macht ja gar nichts falsch. Aber die meisten wollen ja den Rectus Abdominis trainieren oder den Bauchmuskel. Es gibt also zwei Variationen, die du machen kannst. Und zwar kannst du auf der einen Seite deinen Hüftbeuger und deinen Rumpf mit dem Captain's Chair trainieren oder nur deinen Rumpf. Wenn du deine Hüftbeuger und den Rectus Abdominis dynamisch trainieren möchtest, dann musst du folgendes machen. Du kannst deine Beine anwinkeln oder strecken und dann die Beine anheben und am Schluss musst du die Hüfte noch ein bisschen anheben und das führt dazu, dass der Druck ganz am Ende der Übung direkt auf dem Rectus Abdominis liegt. Bei dieser Ausführung arbeitet dann in erster Linie der Iliopsoas und der hat die Meisterarbeit und dann ganz am Ende kommt dann wie gesagt noch der Rectus Abdominis, also der Bauchmuskel dazu. Dann die zweite Variation, die ist ein bisschen vorgeschritten, weil wir wissen ja jetzt, wenn wir jetzt die Beine anheben und die Hüfte ein bisschen anheben, dann steuern wir direkt die Kraft auf den Rectus Abdominis, also beziehungsweise den Bauchmuskel. Der Startpunkt bei dieser Variante ist fast schon die Endposition der ersten Variante. Das bedeutet, du hebst deine Beine an, du kannst sie anwinkeln oder strecken, dabei musst du aber beachten, wenn du die Beine streckst, wird es viel intensiver. Dann ziehst du die Hüfte an und ziehst die Knie zu den Schultern hoch, beziehungsweise du möchtest die Knie immer anheben oder die Beine anheben und dann ist es nur diese ganz kleine Bewegung, dieser ganz kleine Radius, den du trainierst und dann spürst du am meisten deinen Bauchmuskel. Das ist sicherlich die schwerste Variante der Übung und hier benötigst du bereits sehr, sehr starke Hüftbeuger, weil die arbeiten hier isometrisch, also statisch. Die müssen genug Kraft aushalten können, damit du deine Beine gestreckt überhaupt halten kannst. Wenn du also bereits vorgeschritten bist und damit deinen Bauch trainieren kannst, dann kannst du mit dieser Variante sicher sehr gute Erfolge erzielen. Das war's. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.